మెంతి బెండకాయ మజ్జిగ పులుసు కొంచెం మజ్జిగ కంటెంట్ పెంచాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాను కాబట్టి మేబీ దిస్ ఈస్ ఆల్సో అ వెరీ బెస్ట్ టేస్ట్ మజ్జిగ మాత్రమే తినేసేసి మిగతావి పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకునేలాగా ఇది ఒక రెసిపీ అనమాట తీసుకొస్తా ఇంగ్రీ ఓకే సో ఇవి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ సో యాజ్ యూజువల్ మనం వేసుకునే ఆనపకాయ అలాగే బెండకాయ ఇవన్నీ కూడా కామన్ గా వేసుకుంటున్నాము సరే అయితే ఫస్ట్ ఇవి డ్రై రోస్ చేసేసుకుందాం ఓకే ముందుగా పప్పులు వేసేస్తాం కందిపప్పు మరీ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ శనగపిండి లాగానే కాబట్టి కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఎక్కువ అవసరం ఉండదు జీలకర్ర కూడా వేసేస్తాను ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ వేగక్కర్లేదు కాబట్టి వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఫస్ట్ అది గ్రైండ్ చేసాక మధ్యలో వేద్దాము ఈ లోపు చల్లారుతూ ఉంటుంది ఓకే అయితే నేను ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బికాస్ మిగతా ప్రొసీజర్ మనం చేసుకోవచ్చు ఎలాగో ముక్కలు ఉడకాలి కదా మెయిన్ థింగ్ అదే లేకపోతే మనకి ఆ టేస్ట్ అనేది రాదు నేను ఇది కాస్త కదుపుతున్నా ఎందుకంటే మాడిపోతుంది ఓకే సార్ దీంట్లో ఏంటంటే మనం కొబ్బరి నూనె వాడుతున్నాము అండ్ కొబ్బరి నూనె కూడా చాలా మంచి టేస్ట్ తీసుకొస్తుంది పులుసు లేదా ఏమైనా సాంబార్ అయినా సరే చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో కొబ్బరి నూనె వేసాను ఓకే కొంచెం మనకి యా సావాలు వేసేస్తున్నాను జీలకర్ర ఆల్రెడీ ఇందాక మనం దాంట్లో వేసుకున్నాము స్టిల్ కొంచెం వేసుకోవచ్చు జీలకర్ర కాస్త తెలిసిన బాగానే ఉంటుంది అవును ఎస్పెషల్లీ ఈ మజ్జిగ మజ్జిగ పులుసు లాంటి వాటిలో అవును మనం మామూలుగా సింపుల్ మనం మజ్జిగ తాగినప్పుడే జీలకర్ర వేస్తూ ఉంటాం కొంచెం చాలు అవును సూపర్ ఉంటుంది కానీ దీంట్లో కూడా మనము ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాం అంతే త్రీ టూ మచ్ గా వేసేసుకున్న ఫ్లేవర్ ఎక్కువ తెలిసిపోతుంది అమ్మ వేసుకోవద్దు అన్నట్టుగా వేసుకోలేదు చాలా కొంచెంగా వేసుకున్నట్టు పర్వాలేదు కరివేపాకు కూడా వేసేస్తున్నాను మనం ఇంకా అసే పొద్దులుంటే బ్రౌన్ పాప్కార్న్ వచ్చేదేమో సీరియస్లీ ఇది నాకు కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది రైస్ ఇలాగా పేలింది అవును ఓకే ఎనీవేస్ ఓకే సో ఇంగువ ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు ఇంగువ పచ్చిమిరపకాయ అయితే గ్రైండ్ చేసేసుకుందాము ఉల్లిపాయ ముక్క వేసేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు బాగానే వేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ మజ్జిగ పులుసు లో ఉల్లిపాయల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ చాలా మంది కొంచెం లేటర్ స్టేజెస్ లో కూడా వేస్తూ ఉంటారు పచ్చదనం తెలిసేస్తున్నాను ఇంకా ప్రస్తుతానికి ఇది వేగాక ముక్కలు వేసేసుకోవచ్చు ముక్కలు సో ఒకసారి బెండకాయ ముక్కలు ఫ్రై చేసేసుకుందాము జిగురు రాకుండా ఫస్ట్ ఒక్కసారి ఫ్రై చేసుకుంటే మరి ఎక్కువ తెలియకుండా ఉంటుంది బెండకాయ ముక్కలు మజ్జిగ పులుసుకి ఎప్పుడు ఇలాగే కట్ చేసుకోవాలి మరి చిన్నవైనా బాగోదు మరి పెద్దదైనా బాగోదు పులుసు అంటేనే బెండకాయ ముక్కలు ఇలా ఉండాలి అంటే బెండకాయ ముక్కల్లోకి ఆ టేస్ట్ అంతా బాగా అబ్జార్బ్ అయ్యి ఓవరాల్ గా పీస్ చాలా టేస్టీగా తయారవుతుంది కాబట్టి బాగుంటుంది సొరకాయ కూడా వేసేసుకున్నాము అండ్ ఉప్పు వేసుకున్నామంటే ఇంకొంచెం బాగా మనకి కుక్ అయిపోతుంది సో ఉప్పు వేసేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ ఫ్రై అవ్వడానికి అంటే మగ్గడానికి వేసుకున్నాం అంతే మళ్ళీ కొంచెం వేసుకోవచ్చు అవసరం పడితే పడితే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి పొడి కూడా ఉంటుంది కదా ఓకే సో చక్కగా మగ్గుతున్నాయి అండ్ ఇదే టైంలో కాస్త మనం మెంతి కూర కూడా వేసేసుకుందాం కాస్త వేగిన తర్వాత మనం వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ముక్కలు ఉడకాలి తర్వాత మనం వేసే కందిపప్పు బ్రౌన్ రైస్ పొడి కూడా ఉడకాలి కాబట్టి వాటర్ పడుతుంది బాగానే పెరుగు జస్ట్ మనం లాస్ట్ లో వేసుకుంటే సరిపోతుంది మామూలుగా అయితే కొంతమంది పెరుగులోనే శనగపిండి బాగా కలిపి వేస్తూ ఉంటారు శనగపిండి కాదు కాబట్టి సపరేట్ గా వేసుకోవడం సరే అయితే ఇది ఉడుకుతూ ఉంటుంది నేను జార్ తెచ్చేస్తాను ఇది గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మళ్ళీ మనకి మెత్తగా అవ్వదు అందుకే ఒకసారి ఇది ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేసేసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది పొడిగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఓకే అండి సో ఇక్కడ మనకి ముక్కలేమో ఆ చక్కగా ఫ్లేవర్స్ తో పాటు ఉడుకుతూ ఉంటాయి అండ్ నేను ఇక్కడ ఈ మసాలా పొడి కూడా రెడీ చేసేస్తాను గ్రైండ్ చేసేసి ఓకే సో మజ్జిగ పులుసు మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకునే రెసిపీ కానీ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఒకేలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అవే వెజిటబుల్స్ అవే ఫ్లేవర్స్ శనగపిండి టేస్ట్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఇవాళ 
వెజిటబుల్స్ అలా ఇష్టమైనవి వేసుకుంటూనే ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ కోసం కందిపప్పు బ్రౌన్ రైస్ మసాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంది బట్ యాక్చువల్లీ ఇది నేను మసాలా రెడీ చేసి అలా మూత ఓపెన్ చేయగానే మంచి కంది పొడి చేసుకుంటాం కదా మనం అలా ఒక మంచి అరోమా వచ్చింది ఎందుకంటే జీలకర్ర కూడా ఇందులో వేసి గ్రైండ్ చేసాం కదా ఫ్లేవర్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఎనీవేస్ ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాము ఎంతవరకు ఉంటుందో ముక్కలు కూర కూడా కలర్ మారిపోయింది చక్కగా అవును మంచి గ్రీన్ వస్తుంది ఇలా ఉడికినప్పుడు ఓకే అయితే సో ఇంకిప్పుడు మనం పొడి వేసుకోవచ్చా ఎస్ సో మజ్జిగ వేసి కూడా పొడి వేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒకసారి మజ్జిగ బీట్ చేసేసుకుందాము బిఫోర్ దాట్ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం కొంచెం కారం బాగా ఓకే ఘాటు తెలియడం కోసం ఓకే పెరుగుకి ఇలా పచ్చిమిర్చి ఘాటు తెలిస్తే బాగుంటుంది అండ్ కొబ్బరి అంటే లాస్ట్ లో కూడా వేసుకోవచ్చు మనం కొబ్బరి పెరుగు బీట్ చేసేసుకుని ఎస్ మామూలుగా శనగపిండి కూడా వేసి పెరుగు వేసి జస్ట్ ఒక బాయిల్ వచ్చేంత వరకు చక్కగా బాయిల్ చేస్తారు అండ్ కొబ్బరి కూడా ఈ టైంలోనే వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అండ్ ఒక్కసారి మసాలా పొడి వేసేసుకున్నాము అంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ వేసేయచ్చు సో కన్సిస్టెన్సీ బట్టి మనం చూసుకుందాము పెరుగు ఇప్పుడే వేసుకున్నాం కాబట్టి మరి వేడి లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వేసుకోవచ్చు ఇలానే థిక్నెస్ అంతా కూడా మనకి మసాలా పొడి వల్ల హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా మిగతా ఏవి వేసుకోవచ్చు సో ఇంకిప్పుడు వేసేసుకున్నాం కదా కాసేపు మూత పెట్టేసుకుందాం కొంచెం పొంగు వస్తుందేమో చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం రైస్ పొడి వేసాం కదా కొంచెం అది చూసుకుంటూ ఉడికి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో ఒక రెండు నిమిషాలు టైం ఇచ్చేద్దాం ఉడకడానికి ఓకే సో కావాల్సినంత టైం ఇచ్చాం మనం మజ్జిగ పులుసు మరగడానికి సో చూద్దాం దగ్గర పడుతుంది అండ్ ఆహా సౌండ్ తారా కూడా మనకు తెలుస్తుంది కదా అది ఎంత థిక్ అయిందని ఎగ్జాక్ట్ ఉడికేటప్పుడు మరగడానికి ఉడకడానికి మధ్య ఒక సౌండ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చూసారా అక్కడ కూడా మనకు అర్థం అయిపోతుంది అనమాట ఎనీవేస్ చాలా బాగా వచ్చింది బేసికలీ మనకి బాగా హెల్ప్ అయింది అండ్ ఏదైతే మనము ఆ బియ్యం అది మసాలా వేసుకున్నామో మెయిన్ గా అరోమా చాలా బాగుంది ఓకే అయితే సర్వ్ సర్వ్ చేసుకున్నాం ఇలా థిక్ గా ఉండాలి మనకి ఇంతకన్నా థిక్ అవుతే మళ్ళీ మనకి నచ్చదు కూడా అవును బెండకాయ ముక్కల్లో ఈ ఎడ్జెస్ బాగుంటాయి అవును కొంచెం కొబ్బరి వేసేస్తున్నాను పై నుంచి అండ్ కొత్తిమీర కూడా ఓకే అండి సో చూసారు కదా మజ్జిగ పులుసు రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి మెంతికూర బెండకాయ మజ్జిగ పులుసుకి కావాల్సిన పదార్థాలు బెండకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు మెంతికూర అర కప్పు ఆనపకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ చిటికెడు పెరుగు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు కొబ్బరి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా బ్రౌన్ రైస్ పావు కప్పు కందిపప్పు పావు కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు ఒక రెమ్మ కొబ్బరి తురుము పావు కప్పు మెంతికూర బెండకాయ మజ్జిగ పులుసు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా కందిపప్పు బ్రౌన్ రైస్ డ్రై రోస్ చేసి జీలకర్ర కూడా వేసి కాస్త డ్రై రోస్ చేసుకున్నాక చల్లార్చుకుని మిక్సీ జార్ లోకి తీసి మిక్సీ పట్టి పొడి రెడీ చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో కొబ్బరి నూనె వేసుకుని ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు ఇంగువ ఉల్లిపాయ ముక్కలు పసుపు వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక బెండకాయ ముక్కలు ఆనపకాయ ముక్కలు తగినంత ఉప్పు మెంతికూర వేసి బాగా కలుపుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు బాగా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కొబ్బరి తురుము పెరుగు వేసి మిక్సీ పట్టుకున్న బ్రౌన్ రైస్ మిశ్రమం కూడా వేసి కాసేపు ఉడికించుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొబ్బరి తురుము కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మెంతికూర బెండకాయ మజ్జిగ పులుసు రెడీ